ব্রিকসে নতুন সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিতে চীনের সমর্থন থাকবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং মঙ্গলবার জোহানেসবার্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও চীনের প্রেসিডেন্টের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এমন প্রতিশ্রুতি মিলেছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন জোহানেসবার্গ থেকে আরও জানাচ্ছেন সাদ বিন শফিক দু হাজার উনিশ সালে সর্বশেষ যখন চীনের প্রেসিডেন্টের সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হয় এরপর কেটে গেছে চারটি বছর জোহানেসবার্গের স্যালটন হিলটন হোটেলে বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ সময় দুই নেতা প্রথমে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পরে একান্তে বৈঠক করেন এ সময় ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুলো এরপর দুই দেশের ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিদের নিয়ে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন হাসিনা শি জিনপিং প্রায় এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলে এই বৈঠক যাতে উঠে আসে দ্বিপাক্ষিক নানা ইস্যু পরে বৈঠক নিয়ে সাংবাদিকদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান ব্রিক্সে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির ইস্যুতে চীন বাংলাদেশকে সমর্থন দেবে বলে কথা দিয়েছেন শি জিনপিং আলোচনা হয় দু দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর ইস্যুতেও তাদের থেকে আমরা প্রায় টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলারের জিনিস কিনি আর তারা শুধু সাত মিলিয়ন সেভেন হান্ড্রেড মিলিয়ন তারা ইনপুট করেন তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন যে এটা বাড়ানোর জন্য আমি ইতিমধ্যে আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করেছি যে আমাদের ফ্রেশ ফ্রুট ভেজিটেবল এইগুলোর জন্য তো সেইগুলো ক্যাপল ফিড পোলট্রি উনি বললেন এগুলো আমরা বিবেচনা অবশ্যই করব। রোহিঙ্গা ইস্যুর সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন জিনপিং সেই সাথে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে বলেও প্রত্যাশা তার উনি বললেন যে ইতিমধ্যেই এই বিআরআই এর অধীনে এইট চায়না বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ তৈরি হয়েছে সোয়ারিজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছে আর এনার্জির ক্ষেত্রেও তারা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবার তিনি অঙ্গীকার করেন বৈঠকে দুই শীর্ষ নেতা একে অপরকে নিজ নিজ দেশে সফরেরও আহ্বান জানান সাদ বিন শফিক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর জোহানেসবার্গ দক্ষিণ আফ্রিকা দেশের সাম্প্রতিক অর্জন বিদেশিদের কাছে তুলে ধরে সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করার তাগিদ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ আফ্রিকায় এন ভয়েস সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন অগ্নি সন্ত্রাস করে গণতান্ত্রিক ধারা ব্যাহত করতে চেয়েছে বিএনপি তিনি আরও বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই দেশের উন্নয়ন হয় জোহানেসবার্গ থেকে সাদবিন শফিকের আরেকটি রিপোর্ট বৈঠকে মরক্কো মিশর মারিশাস নাইজেরিয়া আলজেরিয়া কেনিয়া লিবিয়া সুদান ও দক্ষিণ আফ্রিকার কূটনীতিকরা নিজেদের বিভিন্ন মতামত সরকার প্রধানের কাছে তুলে ধরেন এর আগে বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক কূটনীতিতে মনোনিবেশের তাগিদ দেন বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো ভালো করতে উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি আমি চাই যে এদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা আরো ভালো হোক আর ব্যবসা বাণিজ্য এসবের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে আমাদের এখন পররাষ্ট্র নীতিমালা সেটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিষয় না অর্থনৈতিক বিষয়টাও এর সঙ্গে সংযুক্ত যেটাকে আমরা ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি বলেছি কাজী সেটা আমাদের এখন শেখ হাসিনা বলেন টানা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় দেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এই ধারাবাহিকতায় বিদেশে নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র খুঁজে বের করার আহ্বান তার আগুন দিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে বেলবি যাওয়া হত্যা করেছে সেই দু হাজার তেরো চোদ্দ পনেরো বিভিন্ন সময় হাজার হাজার গাছ কেটেছে রাস্তা কেটেছে নানা ধরনের অসাধ্য সৃষ্টি করে মানে আসলে যে গণতান্ত্রিক ধারাটাকে ব্যাহত করতে চেয়েছে গণতান্ত্রিক ধারা মধ্য দিয়েই উন্নয়নটা একমাত্র সম্ভব তো সেটাই যেন অব্যাহত থাকে যে বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা যেন কেউ ব্যাহত করতে না পারে ব্রিক্স ভালোভাবে কার্যকর হলে উন্নয়নশীল দেশগুলো উপকৃত হবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের দেশকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সামনে তুলে ধরার যে বার্তা প্রধানমন্ত্রী কূটনীতিকদের দিলেন তা সঠিক বাস্তবায়ন হলে দেশের অর্থনীতি যেমন এগিয়ে যাবে তেমনি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন হবে নতুন নতুন দেশের সাথে সাদবিন শফিক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর জোহানেসবার্গ দক্ষিণ আফ্রিকা ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য পশ্চিমাদের দায়ী করলেন পুতিন দক্ষিণ আফ্রিকায় চলমান পনেরোতম ব্রিক্স সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ভার্চুয়ালি এই মন্তব্য করেন তিনি সেই সাথে পণ্য আমদানি রপ্তানির জন্য একটি টেকসই পরিবহন রুটের প্রস্তাব দেন তিনি
তার দাবি এর মাধ্যমে রুশ বন্দরগুলো উপসাগরীয় ও ভারত মহাসাগরীয় টার্মিনালের সাথে যুক্ত হতে পারবে এতে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে জোটভুক্ত দেশগুলো পশ্চিমা গণমাধ্যম বলছে আন্তর্জাতিক আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থেকে বাঁচতেই সশরীরে সম্মেলনে যোগ দেননি পুতিন এর আগে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের কথা বলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাকাশে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে মোদী জোর দেন ডেঙ্গুতে একদিনে আরও ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ালো পাঁচশো ছয় জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় ২৪ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার জন রোগী এর মধ্যে কেবল ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আটশো সাতান্ন জন আর ঢাকার বাইরে এক হাজার দুশো তেরো জন বর্তমানে সারা দেশে চিকিৎসাধীন সাত হাজার আটশো পঁচিশ জন রোগী চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক লাখ ছয় হাজার চারশো উনত্রিশ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন আটানব্বই হাজার আটানব্বই জন চট্টগ্রামে ডেঙ্গুর সাথে ডায়রিয়া মিলে ভয়াবহ হচ্ছে পরিস্থিতি সংশ্লিষ্টরা বলছেন বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্তদের অর্ধেকেরও বেশি ভুগছেন ডায়রিয়াতে এই দুইয়ে মিলে আক্রান্তদের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে খুব দ্রুত এমন অবস্থায় কোনোভাবেই রোগীকে বাসায় রেখে না দিয়ে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ চিকিৎসকদের ইমদাদুল হকের রিপোর্ট বছরের শুরু থেকে কম বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত বাড়লেও চট্টগ্রামে তা ভয়ানক রূপ নেয় গত জুলাইয়ে তাতে গেল দুই মাসেই আক্রান্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার ডেঙ্গুতে জ্বর শরীর ব্যথা কাশির মতো উপসর্গের পাশাপাশি এখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী ভুগছেন ডায়রিয়ায় যাদের কেউ ডেঙ্গু আক্রান্তের শুরু থেকে আবার কেউ দু একদিন পরে এসে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন ভালো হওয়ার পর আবার আবার জ্বর সরে আসছে আবার পাতলা লাগে না আর গায়ে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে প্রায় চার দিনের মতো ছিল পাতলা লাগে না ডায়রিয়া চার দিনের মতো ছিল চিকিৎসকরা বলছেন ডেঙ্গুর সাথে ডায়রিয়া তৈরি করছে নানা শারীরিক জটিলতা বাড়ছে মৃত্যু ঝুঁকি বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত অর্ধেকেরও বেশি রোগী ভুগছেন ডায়রিয়া দেখেছি কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে মাইল্ড ডায়রিয়া থাকতেছে কিছু কিছু পেশেন্ট বেশ ভালোই ডায়রিয়া থাকছে চিকিৎসকরা বলছেন ডেঙ্গুর মধ্যে ডায়রিয়া হলে প্লাজমা লিকেজের সাথে সাথে ফ্লুইড লস হয়ে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েন অনেক রোগী এমন অবস্থা হলে কোনোভাবেই রোগীকে বাসায় রেখে দেওয়ার সুযোগ নেই বলছেন তারা প্লাজমা লিকেজ হলে আলটিমেটলি হাইপোটেনশন ডেভেলপ করে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার লো হয়ে যায় পেশেন্ট শকের দিকে চলে যায় এখন ডেঙ্গুর সাথে যদি এই এই অবস্থা যদি কোনো পেশেন্টের ডায়রিয়া হয় তাহলে তো তার শক স্টেজটা আরও বেশি ত্বরান্বিত হয় শক যদি আপনার এমনভাবে হয় যে এটা ইরিভার্সিবল রিভার্স করা যাচ্ছে না যে লিভার এফেক্টেড হয়ে গেছে ব্রেন এফেক্টেড কিডনি এফেক্টেড অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি ডেভেলপ করছে কিডনি ফাংশন করছে না তাহলে হয়তো এটার কারণে মৃত্যু হার বেশি হতে পারে আগের সব রেকর্ড ভেঙে এবছর চট্টগ্রামে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত পাঁচ হাজার ছুঁই ছুঁই তাতে বুধবার পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে পঞ্চাশ জনের ইমদাদুল হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম সৌদি আরবে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে নারী গৃহকর্মী যাওয়ার সুযোগ থাকলেও সেটি কাজে লাগাতে পারছে না বাংলাদেশ দক্ষতার অভাব আর প্রশিক্ষণে কর্মীদের আগ্রহ না থাকায় হতে হয় ভয়াবহ নির্যাতন আর হয়রানির শিকার রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যার দায় চাপাচ্ছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ঘাড়ে আর মন্ত্রণালয়ে দুষ্ছে বিদেশগামীদের অজ্ঞতা ও এজেন্সির অপেশাদারি আচরণকেই সম্রাট হোসেনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন মমিনুল হক আফান খুব বেশি চাওয়া ছিল না নুরির চেয়েছিলেন এই বস্তির জীবন থেকে মুক্তি আর মোটামুটি নিজে খেয়ে দেশে থাকা স্বজনদের কিছুটা আর্থিক সহায়তা করতে বেছে নিয়েছিলেন অনেকের মতো বিদেশ যাবার শর্টকাট উপায় দালালদের কথার ফাঁদ এড়াতে পারেননি ফল যা হবার তাই আমার যেভাবে বললেন সেভাবে তো রয় নাই বলছে একটা হয়েছে আর একটা আমি গেছি প্রথম যাই আর ছয় মাস কোনো খাওয়ান লি নাই হ্যাঁ ওই দুয়া দিছে সুবা খাটা নাই খাইতে বললে খাও না খাইতে লে নাই প্রবাসে ভাগ্য করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যের শিকার হন পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও প্রতি মাসে ফেরত আসেন দুই থেকে তিন হাজার নারী পুরুষ 
মুন্সিগঞ্জের নুরির মতোই একই উপজেলার রানীও সেই ফেরত আসাদের একজন যে কাজ করবেন বলে গিয়েছিলেন গিয়ে দেখেন কাজ ও বাস্তবতা দুটোই ভিন্ন ও কঠিন আমাকে জান না আসলে তার করার কিছু নেই আমি সাপলের বিষয় দিছে দালাল বেচ চালাইছে এই দেশে গিয়ে ধর রাখেছি হ্যাঁ কেসমিস করে আর বিতে আসে বাংলাদেশে আসছি আমি বিষয় মিশে চাক করে না জানি আমার এই কপালও দুগ্রো হতেছে বুঝছেন আবার এমনও নারী আছেন যিনি যেতে পেরেছিলেন জেদ্দা বিমানবন্দর পর্যন্ত কাজ তো দূরের কথা কাগজপত্র করছে কিন্তু ওই পাসপোর্ট যে জাল পাসপোর্টই ই করা বেলা ক্লিস্টে ফলানো এই জন্য আর কি ওই রিটার্ন আশা লাগছে আমার এই প্রতারণার বিচার চাই আমি আমার টাকা চাই আমার বিদেশ লাগব না এই নারীরা গণমাধ্যমে কথা বলেছেন তাই জানা যাচ্ছে কিছু ঘটনা কিন্তু এর আড়ালেও থেকে যাচ্ছে না জানা অনেক প্রতারণা আর ভুল সিদ্ধান্তের গল্প জনশক্তি রপ্তানি প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণে যথেষ্ট ঘাটতি আছে প্রথমে সাত দিন ট্রেনিং ছিল পনেরো দিন ছিল একুশ দিন ছিল এখন দুই মাস কিন্তু বাস্তবতা হলো সাত দিন আর দুই মাসের মধ্যে তাদের যেই প্রয়োজন তাদের যেই ভাষাগত যে বিষয় সেই বিষয়ে কিন্তু তারা প্রশিক্ষিত হচ্ছে না রিক্রুটিং এজেন্সি এসবের দায় দিচ্ছে মন্ত্রণালয়কে আর মন্ত্রণালয় জনগণের অজ্ঞতা ও এজেন্সির অপেশাদের আচরণকে দুষছে অশিক্ষিত আনট্রেন্ড অবস্থায় অদক্ষ হিসাবে আমরা তুলে দিলাম প্লেনে কে যাও ওখানে গিয়ে ওরা কিসের ভিতরে পড়ে এটা আপনারা একটা আইডিয়া করে নিতে পারেন যে যেখানে ওরা গিয়ে চাকরি করবে ওরা না ভাষা বুঝে না ভাষা বলে সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মীদের শূন্য অভিবাসন নিতে থাকলেও দক্ষতা ও সচেতনতার অভাবে এই শ্রমবাজার বন্ধের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে সম্রাট হুসেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা খেলার খবর বিশ্রামে জাতীয় দল তবে গতকাল ঘাম ঝরিয়েছেন ব্যাক আপ লিস্টে থাকা ক্রিকেটাররা ছুটি কাটিয়ে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন মাহমুদুল্লাহ বিশ্বকাপ স্বপ্ন কঠিন হলেও নিজেকে শতভাগ প্রস্তুত রাখছেন সাইলেন্ট কিলার নতুন বলের চ্যালেঞ্জ আর স্কিলের উন্নতিতে সিরিয়াস ব্যাক আপ ক্রিকেটাররা জানিয়েছেন কোচ সোহেল ইসলাম যে ফিল্ডিং ইস্যুতে মূল দল থেকে ছিটকে ব্যাক আপ লিস্টে মাহমুদুল্লাহ সেটা নিয়ে আরও মনোযোগী সাইলেন্ট কিলার ছুটি কাটিয়ে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের পাশে যে কজন সবাই তরুণ তারপরও চলনে বরণে সবার চেয়ে সিরিয়াস বুধবার বিশ্রাম ছিল জাতীয় দলে মিরপুরে আনাগোনা ব্যাক আপ ক্রিকেটারদের মাহমুদুল্লাহ সৌম্য সরকারকে নিয়ে উচ্ছ্বাস শিশু কিশোরদের মাঝে পেস মোকাবেলায় শুরু মাহমুদুল্লাহর ব্যাটিং অনুশীলন নতুন কিছু নয় সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক ব্যাট করেছেন চেনা ভঙ্গিতে কখনো কুল শট কখনো দাউন দা উইকেটে এসে খেলেছেন অ্যাডিলেট কার্ডিফ জয়ের নায়ক এশিয়া কাপ স্কোয়াডে নেই বিশ্বকাপ দলে থাকবেন সে সম্ভাবনা অক্ষীণ তারপরও নিজের প্রস্তুতির পুরোটাই রাখছেন মাহমুদুল্লাহ আমার তো মনে হচ্ছে যে ভালো শেপে আছে আর এবং আসলে এই প্রিপারেশন ফেজটা বেশ বড় লম্বা সময় ধরে তো আমার কাছে মনে হয় যে সে আরও কয়েকটা সেশন করলে ভালো রিদমে চলে আসবে স্পিন কোচ হলেও সোহেল ইসলামের কাছে ব্যাটিং পরামর্শের জন্য ছোটে যান ক্রিকেটাররা নাইম শেখ নাজবুল হোসেনের মতো সৌম্য সরকারও সে পথে কেন হারানো ছন্দ ফিরে পাচ্ছেন না সৌম্য ও আসলে রিকভারি করার চেষ্টা করছে যে কোথায় কোথায় আসলে ওর কাজ করতে হবে সেটা ও জানে এবং কোচের সাথে দীর্ঘদিন ছিল ও প্র্যাকটিস করেছে যে ওকে কিছু রোল দেওয়া হয়েছে এবং আসলে সেভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছে জাতীয় দলের ফর্মেটেই অনুশীলন চলে ব্যাক আপ ক্রিকেটারদের যেখানে ফিটনেস স্কিলের প্রতি বেশি মনোযোগ বিশেষ করে নতুন বলে কি করে ভালো করা যায় তারা যদি টিমে ঢুকে তাহলে কোথায় আসলে তারা আসলে চ্যালেঞ্জগুলো পাবে সেভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছে এটা স্কিলের কাজ আর যেটা নর্মালি হয় যে প্রিপারেশন বেস ট্রেনিং হচ্ছে যে আসলে কে নতুন বলে খেলবে কিভাবে খেলবে এই প্র্যাকটিসগুলো একসাথে এশিয়া কাপ মিশনের আগে ঘরের মাঠে আরও দুদিন অনুশীলন করবে বাংলাদেশ আরিফুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ওয়াগনার প্রধান ইভগিনি প্রিগোজিনকে নিয়ে রাশিয়ায় বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে রাশিয়ার বিমান কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা আরোহীদের কেউ বেঁচে নেই দশটি মরদেহ উদ্ধার করার কথা জানিয়েছে রুশ গণমাধ্যম ওয়াগনার গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত টেলিগ্রাম চ্যানেলের দাবি প্রিগোজিনের মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নয় তবে ক্রেমলিন বলছে আগুন লেগে যাওয়ায় বিধ্বস্ত হয়েছে বিমানটি রাশিয়ার ভাড়াটে সেনাবাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়ভগনি প্রিগোজিন সিরিয়া লিবিয়া ও আফ্রিকায় বর্বরতা চালানো এই যোদ্ধা যেন রণক্ষেত্রে ছিলেন ত্রাসের সমার্থক নাম তবে যুদ্ধের ময়দানে নয় নয় শত্রুর কামান কিংবা গুলির আঘাতে 
আশঙ্কা করা হচ্ছে মস্কোতে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তার বুধবার দশ আরোহী নিয়ে মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রিগোজিনের ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ পথে মস্কোর টিভার অঞ্চলে ধসে পড়ে বিমানটি এতে আরোহীদের কেউ বেছে নেই দাবি রাশিয়ার সিভিল এভিয়েশন রেগুলেটর রোজা ভিয়েসিয়ার ওয়াগনার গ্রুপের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলের দাবি নিছক দুর্ঘটনা নয় এটি পুতিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই প্রিগোজিনকে হত্যা করেছে রাশিয়া গুলি করে বিমানটি বিধ্বস্ত করা হয়েছে উঠেছে এমন দাবিও তবে এর ভিত্তিতে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি ভাড়াটে বাহিনীটি বরং ক্রেমলিন বলছে হঠাৎ আগুন লেগে যাওয়াই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ কোন প্রমাণ না থাকলেও একই সুরে কথা বলছে পশ্চিমা প্রতিপক্ষরাও পুতিনকে দায়ী করে বিবৃতি দিয়েছে যুক্তরাজ্য ইউক্রেন তবে বিশ্লেষকরা বলছেন মরদেহ না দেখা পর্যন্ত এখনো নিশ্চিত নয় প্রিগোজিনের মৃত্যুর দাবি গেল জুন মাসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওয়াগনার গ্রুপ এতে রুশ সরকারের রোষাদলে পড়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন দলের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিন আশ্বাস চৌধুরী চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর অবশেষে সফল হল ভারতের চন্দ্রাভিযান চাঁদের বুকে পা রাখল ল্যান্ডার বিক্রম বাংলাদেশ সময় বিকেল ছয়টা পনেরো মিনিটে শুরু হয় অবতরণ প্রক্রিয়া চাঁদের অনাবিষ্কৃত দক্ষিণ মেরুতে কোনো দেশের প্রথম অভিযান এটি যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদে নমুনা সংগ্রহ করবে ইসরোর রোভার প্রজ্ঞান টানা বিশ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস অবশেষে সেই মাহেন্দ্র খন জি হ্যাঁ আপ আপনি স্ক্রিন পে দেখ সকতে হ্যাঁ কি হম পাও ল্যান্ডার মডিউল সফট ল্যান্ডিং শেষে সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করলো ভারতের চন্দ্রযান বিক্রম ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস এন্ড চেয়ারম্যান ইসরো শ্রী এস সোমনাথ বাংলাদেশ সময় বিকেল ছয়টা পনেরো মিনিটে শুরু হয় অবতরণ প্রক্রিয়া চাঁদের মাটি থেকে ত্রিশ কিলোমিটার উপরে থাকা অবস্থায় দফায় দফায় গতি কমিয়ে আনা হয় বিক্রমের আটশো মিটার দূরত্ব থেকে লেজারের মাধ্যমে অবতরণ উপযোগী স্থান খুঁজে নেয় ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটি স্পর্শের ঠিক আগ মুহূর্তে গতি নামিয়ে আনা হয় সেকেন্ডে এক দশমিক ছয় আট মিটারে এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল চাঁদের দক্ষিণ অংশ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এই অংশে পা রাখল ভারত আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ মেরুতে নমুনা সংগ্রহের কাজ করবে রোভার প্রজ্ঞান মূলত সৌরশক্তির মাধ্যমে চালিত হবে এটি তাই শুধু ভারত নয় পুরো বিশ্বের চোখ ছিল ইসরোর এই অভিযানে অবতরণের পুরো বিষয়টি অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের চোখের সামনে এমন ইতিহাস দেখতে পেয়ে আমাদের জীবন ধন্য আমরা পৃথিবীর মাটিতে স্বপ্ন দেখেছি ও চাঁদের মাটিতে তা বাস্তবায়ন করেছি গেল চোদ্দই জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান তিন অন্যদিকে চলতি মাসে ব্যর্থ হয় রাশিয়ার চন্দ্রাভিযান মস্কোর লুনা টোয়েন্টি ফাইভ মহাকাশযানটি আছড়ে পড়ে চাঁদের বুকে ওয়ালিউল্লাহ ফারুক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এই ছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সকাল সাতটার খবরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইট সবাইকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য